ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദർശൻ അക്കാദമിയുടെ ദർശൻ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബോട്ടണിയിലെ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്പോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു സാറേ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് എളുപ്പമാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് തരാമോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയിലാണ് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ദൻ വി ഹാവ് മെട്രിക്സ് അവർ ഹിയർ ഓക്കെ ഇനിയും പിന്നെന്താണ് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ അല്ലേ ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കോംപ്ലക്സുകളുടെ ഒക്കെ പേരാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് വൺ കോംപ്ലക്സ് ടു കോംപ്ലക്സ് ത്രീ കോംപ്ലക്സ് ഫോർ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിൽ നാല് കോംപ്ലക്സുകളാണ് എന്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എച്ച് പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ദ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ എറ്റ് എഫ് സീറോ എഫ് വൺ കോംപ്ലക്സ് എ ടി പി എസ് എൻ സാൻ ഓക്കെ എ ഡി പി എ ടി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഈ നാല് കോംപ്ലക്സുകളുടെ പേര് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ എ ഡി എച്ച് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് സെക്കൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ആ സക്സിനെ ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് തേർഡ് വൺ സൈറ്റോക്രോം ബി സി വൺ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സൈറ്റോക്രോം സി ഓക്സിഡേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ചെറിയൊരു കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ എന്താണ് നാല് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പേരൊന്ന് പഠിച്ചാലോ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ എന്താണിത് എൻ എ എൻ എ ഓക്കെ സൂസി സക്സിനേറ്റ് ഓക്കെ സൂസി എന്നോർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂസി എന്നോർത്തിരിക്കാൻ പാടുള്ളവർ സണ്ണി എന്നോർത്തിരിക്കാൻ മതി എസ് യു എന്നോർത്തണം ഓക്കെ സാക്സിനേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സൈക്കിൾ സൈറ്റോക്രോം ബി സി വൺ ഓക്കെ സൈക്കിൾ സൈറ്റോക്രോം ബി സി വൺ ഓക്കെ ബി സി എന്താണ് ബൈസൈക്കിൾ എന്നുള്ള ഓർത്തിരുന്നോണം ഫോർത്ത് വൺ സൈറ്റ് ഓക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ആ കോഡെന്ന് പറയാൻ നോക്കിക്കോണം എന്നെ സൂസി സൈക്കിളിൽ ഏത് സൈക്കിളിൽ ഒരു ബൈസൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയി അതാണ് ബി സി ഓർത്തിരുന്നു നമുക്ക് സൈറ്റോക്രോം ആദ്യത്തെ സൈക്കിളാണ് രണ്ട് സൈറ്റോക്രോം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൈക്കിൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ബി സി വൺ ആണ് ബൈസൈക്കിളാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിയർ ആഫ്റ്റർ അവർ എവിടെയോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഒരു സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഓക്സിനെ കാണിച്ചു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഓക്സിനെ കാണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്നെ സൂസി സൈക്കിളിൽ എവിടെ ബൈസൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ആരെ കാണിച്ചു ഒരു ഓക്സിനെ കാണിച്ചു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ ഡി എസ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് സക്സിനെ ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് സൈറ്റോക്രോം ബി സി വൺ കോംപ്ലക്സ് ദിയർ ആഫ്റ്റർ സൈറ്റോക്രോം സി ഓക്സിഡേസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകളാണ് ഇത് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഇനിയും ഈ കോംപ്ലക്സിൽ ഓരോന്നിലും എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ വെറുതെ കോംപ്ലക്സ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നുണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ കോംപ്ലക്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ അയൻ സൾഫർ പ്രോട്ടീൻ അയൻ സൾഫർ ക്യാരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അതായത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വൺ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ മൂന്നരത്തുമാണ് നമുക്ക് ആരെയുള്ളത് എഫ് എസ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് എസ് എന്നെ കൊടുത്തു ഇനിയും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആരെ കുറിച്ചാണ് എഫ് എം എൻ എഫ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എഫ് എം എൻ എഫ് എ ഡി അവരാണ് എവിടെയാണ് വരിക എഫ് എം എൻ കംസ് ഇൻ കോംപ്ലക്സ് വൺ കോംപ്ലക്സ് വണ്ണിൽ എഫ് എം എൻ വരുന്നു എഫ് എ ഡി എവിടെ വരുന്നു എഫ് എ ഡി കംസ് ഇൻ കോംപ്ലക്സ് ടു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ എ ഡി എസ്
ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ എവിടേക്ക് വരുന്നു എച്ച് അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത് എച്ച് പ്ലസ് മാത്രമല്ല പ്രോട്ടോൺസ് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യാം ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആ എവിടേക്കാണ് വരിക എഫ് എം എന്നിലേക്ക് വരുന്നു എഫ് എം എന്നിൽ നിന്നും എഫ് എസിലേക്ക് വരുന്നു എഫ് എസിലേക്ക് എഫ് എസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർ എവിടേക്കാണ് വരിക മക്കളെ എഫ് എസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർ വരുന്ന എവിടേക്കാണ് ഒരു ക്യാരിയറിലേക്കാണ് ഏതാണ് ആ ക്യാരിയർ യുബിക്കിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരിയറിലേക്കാണ് ഓക്കെ യുബിക്കിനോൺ ഇനി നോക്കിക്കേ അടുത്ത കോംപ്ലക്സ് അടുത്ത കോംപ്ലക്സ് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് എ ഡി എസ് ടു ആണ് എഫ് എ ഡി എസ് ടു ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സക്സിനെ ഡി ഹൈഡ്രജനേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അവിടെയും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് എ ഡി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുളിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് പോവുക എഫ് എ ഡിയിൽ കയറുന്നു എഫ് എസിൽ കയറുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് നേരെ കമ്മിങ് ടു ദ യുബിക്കിനോൺ അല്ലെ യുബിക്കിനോണിലാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇനി യുബിക്കിനോൺ യുബിക്കിനോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് യുബിക്കിനോൺ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അവർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവർ റെഡ്യൂസ് ആവും പ്രോസസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവർ എവിടേക്കാണ് വിടുക ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേരെ വിടുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ത്രീയിലേക്കാണ് അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് ത്രീയിലേക്കാണ് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് ത്രീയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോംപ്ലക്സ് ത്രീയിൽ ആരാണ് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുക ബി ആണ് സൈറ്റോക്രോം ബി ആണ് സൈറ്റോക്രോം ബി എഫ് എസ് സൈറ്റോക്രോം സി വൺ ഓക്കെ ഇനിയും കോംപ്ലക്സ് ത്രീയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് കോംപ്ലക്സ് ഫോറിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഇടയ്ക്കിവിടെ ഇറങ്ങി പോകണോ അല്ല അവിടെ നമുക്കറിയാം ദ ഹാവ് എൻ ക്യാരിയർ അവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയർ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോക്രോം സി അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് എവിടേക്ക് പോകുന്നു സൈറ്റോക്രോം സി വണ്ണിൽ നിന്നും സൈറ്റോക്രോം സിയിലേക്ക് മൊബൈൽ ക്യാരിയർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവർ രണ്ട് യുബിക്കിനോണിൻ്റെയും സൈറ്റോക്രോം സിയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് യുബിക്കിനോൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഇൻഡർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അകത്താണ് ആരിരിക്കുക നമ്മുടെ യുബിക്കിനോൺ ഇരിക്കുക അതേസമയം സൈറ്റോക്രോം സി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്കാണ് അവർ ഇരിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി സൈറ്റോക്രോം സി ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സി യു എയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സി യു എ സൈറ്റോക്രോം എ സൈറ്റോക്രോം എ ത്രീ സി യു ബി ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹാഫ് ഒ ടു അല്ലേ പകുതി ഓക്സിജൻ അവരെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എലോങ് വിത്ത് എന്താണ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഗീവ് വാട്ട് എന്താണ് തരുന്നത് നമുക്ക് വാട്ടർ തരും എച്ച് ടു ഒ ദറ്റ് ഈസ് ടെർമിനൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്കെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ എന്താണ് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മീൻസ് ഫൈനലി റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹൂം ഫൈനലി റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹാഫ് ഒ ടു ഇൻ ദ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിനകത്ത് ഹാഫ് ഒ ടു ആണ് അവരെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയറിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോംപ്ലക്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാരിയർ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സിനകത്ത് അവസാനം അവരെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ബി ആണ് അല്ലേ കോപ്പർ ഓക്കെ സി യു ബി ആണ് അവരെ അവസാനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം മെട്രിക്സിനകത്ത് ഈ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഹാഫ് ഒ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയും അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ കോംപ്ലക്സിൽ കൂടിയും എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തും പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് പ്ലസും പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ നാല് കോംപ്ലക്സുകളിൽ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ പമ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കോംപ്ലക്സ് വൺ കോംപ്ലക്സ് ത്രീ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരുന്നു വേണം കോംപ്ലക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോറിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു അതായത് കോംപ്ലക്സ് വൺ വിൽ റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ടു വിൽ നോട്ട് റിലീസ് എനി എച്ച് പ്ലസ് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് ത്രീ വിൽ റിലീസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോർ വിൽ റിലീസ് ടു എച്ച്
ആരാണ് കോംപ്ലക്സ് ത്രീ ഇവിടാണ് കോംപ്ലക്സ് ത്രീ അല്ലേ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് ത്രീയിൽ നിന്നും കോംപ്ലക്സ് ഫോറിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സൈറ്റോക്രോം സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ക്യാരിയറാണ് പഠിച്ചല്ലോ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ത്രീയിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് സൈറ്റോക്രോം സി ആണ് ഓക്കെ സൈറ്റോക്രോം സി വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പമ്പ്ഡ് ടു ദ ഇന്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസ് ബൈ കോംപ്ലക്സ് ടു കോംപ്ലക്സ് ടു പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കോംപ്ലക്സ് ടു പമ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോംപ്ലക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എഴുതണം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തുകൂടി എഴുതണം ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ കോംപ്ലക്സ് ടു എന്തെങ്കിലും പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നും പമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പമ്പ് ടു ദ ഇൻ്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസ് ബൈ കോംപ്ലക്സ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കോംപ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ആ കോംപ്ലക്സിനകത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠനം രസകരവും എളുപ്പവുമാക്കാൻ പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് ടീം ദർശന സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക്